Тукаев поручил обеспечить отдаленные селы спутниковым интернетом SpaceX и OneWeb. Об этом президент сказал, открывая заседание Международного технологического форума Digital Bridge 2022. Спрос на спутников широкополосный интернет в Казахстане большой, ведь на большей части Казахстана недоступна даже обычная голосовая связь. Как признавался министр цифрового развития Мусин, во-первых, у нас нет жестких законодательных требований по качеству интернета. Во-вторых, 90% сетей телекоммуникации основаны на радиорелейной линии и по воздушным каналам связи. Что же предлагает президент? Более 300 тысяч жителей отдаленных сел, а возможно и больше, все же не имеют доступа к качественному интернету. Поэтому, я повторяюсь, нам нужно разобраться с этими цифрами и в действительности, будь это граждане, я имею в виду количество граждан, или территории, обеспечить стопроцентно интернетом. Министерство цифрового развития следует активизировать работу по покрытию отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb. Что имеет в виду президент? OneWeb – это британская корпорация, которая реализует проект взаимосвязанной системы спутников, предназначенных для обеспечения широкополосного интернета с помощью технологий мобильной спутниковой связи. Если для проводного доступа нужно тянуть дорогой оптоволоконный кабель, то здесь необходимо лишь установить тарелку для приема сигнала. Надежность интернета из космоса высока. В случае выхода из строя одного спутника его подстрахуют другие. Важным недостатком такого типа связи является низкая по сравнению с проводом одним интернетом скорости и высокая задержка. А компания SpaceX заявила о том, что спутниковый интернет Илона Маска Starlink теперь доступен в 32 странах мира. Кстати, данные спутниковые системы считаются врагами стран с дефицитом свободы слова, поскольку технической возможности регулировать интернет SpaceX и OneWeb и массово глушить частоты при существующих технических возможностях нет.